ഷുഡ് വുഡ് കുഡ് ഈ മൂന്ന് വാക്കുകളും എവിടെയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവാറുണ്ടോ നമ്മൾ ഗ്രാമറിന് ബേസ് ചെയ്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ മോഡൽ വേർബ്സ് ആണ് എന്നാൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഗ്രാമറിൻ്റെ റൂള് ചിന്തിച്ച് സംസാരത്തിൽ നമുക്കത് ചിലപ്പോൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് വരില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഷുഡ് വുഡ് ഖുഡ് ഇത് ഉപയോഗിക്കേണ്ട സാഹചര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കാം വുഡിന് ധാരാളം ഉപയോഗങ്ങളുണ്ട് അതിൽ ഒന്ന് വില്ലിൻ്റെ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആയിട്ടാണ് വില്ല് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫ്യൂച്ചറിലുള്ള ഒരു കാര്യം പറയാനായിട്ടാണ് അതായത് വരാനിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് സംഭവിക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്നൊരു ഉറപ്പുമില്ല പക്ഷേ സംഭവിക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ പലതും പറയും എന്നിട്ടത് സംഭവിക്കാതിരുന്നാൽ പിന്നെ നമുക്കതിനെ വുഡ് ഉപയോഗിച്ച് പറയാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഐ ബീൻ ഡൽഹി ഇവിടെ വില്ല് ഉപയോഗിച്ച് ഫ്യൂച്ചറിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് ഐ വിൽ ബി ഇൻ ഡൽഹി അറ്റ് സെവൻ പി എം ടുമോറോ നാളെ ഏഴു മണിക്ക് ഞാൻ ഡൽഹിയിലായിരിക്കും പക്ഷെ എന്തോ കാരണം കൊണ്ട് ആ പറഞ്ഞ സമയത്ത് ഡൽഹിയിൽ എത്താനായിട്ട് കഴിഞ്ഞില്ല അപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ഐ തോട്ട് ഐ വുഡ് ബി ഇൻ ഡൽഹി അറ്റ് സെവൻ പി എം ഏഴു മണിക്ക് ഞാൻ ഡൽഹിയിലാകുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ ഐ തോട്ട് ദാറ്റ് ഐ വുഡ് പാസ് ദ എക്സാം എക്സാമിന് ഞാൻ പാസ്സാകുമെന്നാണ് വിചാരിച്ചത് അപ്പം ഇതുപോലെ ഫ്യൂച്ചറിൽ നടക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ച ഒരു കാര്യം നടക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ വുഡ് ഉപയോഗിച്ച് പറയാം നെക്സ്റ്റ് വൺ പൊളൈറ്റ് എക്സ്പ്രഷൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് വുഡ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾസ് ഐ ലൈക്ക് എ കപ്പ് ഓഫ് കോഫി പ്ലീസ് എനിക്കൊരു കപ്പ് കോഫി വേണം എന്ന് പറയാം ഇനി നിനക്കൊരു കപ്പ് കോഫി വേണോ എന്ന് ചോദിക്കാനും വുഡ് ഉപയോഗിച്ച് പറയാം വുഡ് യു ലൈക്ക് എ കപ്പ് ഓഫ് കോഫി നമുക്ക് വേണ്ട ഒരു കാര്യത്തെ പൊളൈറ്റ് ആയിട്ട് ആവശ്യപ്പെടാൻ വുഡ് ഉപയോഗിച്ച് പറയുന്നു ഇനി മറ്റൊരാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഓഫർ ചെയ്യാനും വുഡ് ഉപയോഗിച്ച് പറയുന്നു ഇനി പെർമിഷൻ ചോദിക്കാനും വുഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വുഡ് യു മൈൻഡ് ഇഫ് ഐ ലവ് എ ലിറ്റിൽ ഏർലി ടുമോറോ ഞാൻ നാളെ കുറച്ച് നേരത്തെ പോയിക്കോട്ടെ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഇനി റിക്വസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് വുഡ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വുഡ് യു മൈൻഡ് ലെൻഡിങ് മീ സം മണി കുറച്ച് രൂപ എനിക്ക് കടം തരാമോ പൊളൈറ്റായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വുഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നു നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അതല്ലെങ്കിൽ ഓഫർ നൽകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതല്ലെങ്കിൽ പെർമിഷൻ ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ റിക്വസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് അടുത്തതായിട്ട് വുഡ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നത് കണ്ടീഷണൽസിലാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇഫ് ഇറ്റ് റൈൻസ് ടു മോറോ ഐ വിൽ ബ്രിങ് മൈ അംബ്രയല ഇവിടെ ഒരു കണ്ടീഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അതായത് ഐ വിൽ ബ്രിങ് മൈ അംബ്രയല ഞാൻ എൻ്റെ കുട കൊണ്ടുവരും എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇഫ് ഇറ്റ് റെയിൻസ് ടു മോറോ നാളെ മഴ പെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് കണ്ടീഷൻ അപ്പോൾ ഇത് വില്ല് ഉപയോഗിച്ചാൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് ഇത് റിയൽ സിറ്റുവേഷനിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ റിയൽ സിറ്റുവേഷനിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ വുഡ് ഉപയോഗിക്കില്ല വുഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇമാജിനറി സിറ്റുവേഷനിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയാനായിട്ടാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇഫ് ഐ ഹാഡ് വിങ്സ് ഐ വുഡ് ഫ്ലൈ ഓൾ ഓവർ ദി വേൾഡ് എനിക്ക് ചിറകുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ ലോകം മുഴുവൻ പറക്കുമായിരുന്നു ഇതൊരു ഇമാജിനറി സിറ്റുവേഷനാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇമാജിനറി സിറ്റുവേഷൻസ് പറയാനാണ് ഫുഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് റിയൽ സിറ്റുവേഷൻ പറയാൻ വില്ലാണ് ഉപയോഗിക്കുക മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ ഇഫ് ഐ ഹാഡ് എ കാർ ഐ വുഡ് ഡ്രൈവ് ടു അമേരിക്ക എനിക്കൊരു കാർ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഐ വുഡ് ഡ്രൈവ് ടു അമേരിക്ക ഞാൻ അമേരിക്കയിലേക്ക് ഓടിച്ചു പോകുമായിരുന്നു അപ്പോൾ കാർ ഇല്ല പക്ഷെ വെറുതെ സങ്കല്പിച്ച് പറയാൻ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള അൺറിയൽ സിറ്റുവേഷനിലാണ് വുഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഖുഡ് കാനിൻ്റെ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആണ് ഖുഡ് കാൻ കഴിയും ഖുഡ് കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ എബിലിറ്റിയെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് കഴിവിനെ എന്നാൽ അതിലുപരിയായിട്ട് ഒരു കഴിവിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ല കാനും ഖുഡും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വേറെയും ഒരുപാട് സിറ്റുവേഷൻസിൽ കാനും കൊണ്ടും ഉപയോഗിക്കും അപ്പോഴൊക്കെ ഈ മീനിങ് ആ
ക്യാൻ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ പാസ്റ്റിലുള്ള കഴിഞ്ഞുപോയ ഒരു എബിലിറ്റിയെ കുറിച്ച് പറയാനാണ് കുഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഐ ക്യാൻ പ്ലേ ദ ഗിറ്റാർ എനിക്ക് ഗിറ്റാർ വായിക്കാൻ കഴിയും ഇപ്പോഴുള്ള എൻ്റെ കഴിവിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഐ ക്യാൻ സ്വിം എനിക്ക് നീന്താൻ കഴിയും ഷി ക്യാൻ സ്പീക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് അവൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കഴിവിനെ കുറിച്ച് ആണ് പറയുന്നത് ഇപ്പോഴുള്ള കഴിവിനെ കുറിച്ച് എന്നാൽ പാസ്റ്റിലുള്ള ഒരാളുടെ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കഴിവിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ വേണ്ടി അതായത് ഇപ്പോൾ ആ കഴിവില്ല പാസ്റ്റിലുണ്ടായിരുന്നു അത്തരം കഴിവുകളെ കുറിച്ച് പറയാൻ കുട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഐ കുഡ് പ്ലേ ദ ഗിറ്റാർ വെൻ ഐ വോസ് യങ് ഞാൻ യങ് ആയിരുന്നപ്പോൾ എനിക്ക് ചെറുപ്പമായിരുന്നപ്പോൾ എനിക്ക് ഗിറ്റാർ വായിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നു മീൻസ് ഇപ്പോൾ എനിക്കതിന് കഴിയില്ല ചെറുപ്പത്തിൽ എനിക്ക് ഗിറ്റാർ വായിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് കഴിയില്ല എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ മീനിങ് ഐ കുഡ് പ്ലേ ദ ഗിറ്റാർ വെൻ ഐ വോസ് യങ് ഹി കുഡ് ഡാൻസ് വെൽ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ബാക്ക് അഞ്ചു വർഷം മുമ്പ് അവന് നന്നായിട്ട് നൃത്തം ചെയ്യുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അവന് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അഞ്ചു വർഷം മുമ്പ് അവന് നന്നായിട്ട് നൃത്തം ചെയ്തിരുന്നു അവൻ്റെ ഒരു പാസ്റ്റ് എബിലിറ്റിയെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഹി കുഡ് സ്വിം അക്രോസ് ദ റിവർ വെൻ ഹി വോസ് യങ് ചെറുപ്പത്തിൽ നദിക്ക് കുറുകെ നീന്താൻ അവൻക്ക് കഴിഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ ക്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്രസൻറ്റിലുള്ള ഇപ്പോഴുള്ള എബിലിറ്റിയെ കുറിച്ച് പറയാൻ എന്നാൽ കുഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പാസ്റ്റിലുള്ള ഒരു എബിലിറ്റിയെ കുറിച്ച് പറയാൻ ഇനി ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുഡ് ഉപയോഗിക്കും നമുക്ക് ആരോടെങ്കിലും ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുഡ് ഉപയോഗിച്ച് ചോദിക്കാം കുഡ് യു ഓപ്പൺ ദ ഡോർ ആ ഡോർ ഒന്ന് തുറക്കാമോ എന്നുള്ളത് ആ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് അത് കുറച്ച് പൊളൈറ്റായിട്ട് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കുഡ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് തന്നെ ക്യാൻ ഉപയോഗിച്ച് പറയാം ക്യാൻ യു ഓപ്പൺ ദ ഡോർ എന്ന് ചോദിക്കാം പക്ഷേ അതിൽ ഒരു പൊളൈറ്റ്നെസ് ഇല്ല അത് നമ്മുടെ നമുക്ക് പരിചയമില്ലാത്ത ഒരാളോട് ചെന്നിട്ട് ക്യാൻ യു ഓപ്പൺ ദ ഡോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പൊളൈറ്റ്നെസ് മര്യാദ കുറവ് അതിനകത്തുണ്ട് അപ്പോൾ കുഡ് ഉപയോഗിച്ച് ചോദിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് റെസ്പെക്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് കുഡ് യു ഓപ്പൺ ദ ഡോർ കുഡ് യു ലോക്ക് ദ ഡോർ വെൻ യു ലീവ് നിങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ ആ വാതിലൊന്ന് അടയ്ക്കാമോ കുഡ് യു ഗീവ് മീ യുവർ പാൻ പ്ലീസ് നിങ്ങളുടെ പേനയൊന്ന് തരാമോ കുഡ് യു ടോക്ക് ടു മീ എന്നോടൊന്ന് സംസാരിക്കാമോ കുഡ് യു സ്വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫാൻ പ്ലീസ് ആ ഫാൻ ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്യാമോ അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ കുഡ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് റിക്വസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം നമുക്കൊരാൾ ചെയ്തു തരുമോ എന്ന് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കുഡ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ക്യാൻ ഉപയോഗിച്ച് ചോദിക്കാം പക്ഷേ റെസ്പെക്റ്റ് ഇല്ലാത്ത ഒരു ചോദ്യമായി പോകും നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോടോ ഫാമിലിനോടോ ഒക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ ക്യാൻ ഉപയോഗിച്ച് ചോദിക്കാം എന്നാൽ നമ്മുടെ ബോസിനോടോ അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരോടൊക്കെ അതായത് പരിചയ അപരിചിതരായ ആൾക്കാരോടൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കുഡ് ഉപയോഗിച്ച് ചോദിക്കുന്നതായിരിക്കും ബെറ്റർ ഇനി നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാൻ മറ്റൊരാളോട് പെർമിഷൻ ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുഡ് ഉപയോഗിച്ച് ചോദിക്കാം അതായത് ചെയ്യുന്ന ആൾ ഞാനാണ് അപ്പം ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യത്തിന് മറ്റൊരാളോടൊരു പെർമിഷൻ ചോദിക്കുകയാണ് ഞാനിത് ചെയ്തോട്ടെ എന്നുള്ള അങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കുഡ് ഉപയോഗിച്ച് ചോദിക്കുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കുദ് ഐ ടോക്ക് ടു യു ഫോർ ടു മിനിറ്റ്സ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് സംസാരിക്കാൻ കഴിയുമോ അതായത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് സംസാരിച്ചോട്ടെ അങ്ങനെ സംസാരിക്കാനുള്ള ഒരു പെർമിഷനാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്തോട്ടെ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ കുഡ് ഐ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ നമ്മൾ റിക്വസ്റ്റ് ചോദിച്ചപ്പോൾ കുഡ് യു എന്നാണ് ചോദിച്ചത് അതായത് നിങ്ങൾ എനിക്കൊരു കാര്യം ചെയ്തു തരുമോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കുഡ് യു കഴിഞ്ഞ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഇവിടെ എനിക്കാണ് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാനുള്ളത് അതിനുള്ള ഒരു പെർമിഷനാണ് നിങ്ങൾ തരേണ്ടത് അതുകൊണ്ടാണ് കുഡ് ഐ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് കുഡ് യു റിക്വസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടും കുഡ് ഐ പെർമിഷന് വേണ്ടിയിട്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നു ഓക്കെ ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് അറ്റ് അനദർ എക്സാമ്പിൾ കുഡ് ഐ സ്പെൻഡ് സം ടൈം വിത്ത് യു എനിക്ക് നിങ്ങളോടൊപ്പം കുറച്ച്
ആരോടാന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ പേര് കൊടുത്തിട്ട് പ്ലീസ് റെസ്പെക്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്ലീസും കൂടെ ഉപയോഗിക്കാം കുഡ് ഐ സ്പീക്ക് ടു പ്രാണി പ്ലീസ് പൊളൈറ്റായിട്ട് ചോദിക്കാൻ കുഡ് ഉപയോഗിക്കാം ഇനി ക്യാൻ ഉപയോഗിച്ചും ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കാം പക്ഷേ പൊളൈറ്റ്നെസ് കുറയും അപ്പം സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് കൂടുതൽ റെസ്പെക്റ്റ് കൊടുക്കേണ്ട കൂടുതൽ പൊളൈറ്റായിട്ട് സംസാരിക്കേണ്ട സിറ്റുവേഷനിൽ കുഡ് ഉപയോഗിച്ച് ചോദിക്കാം അത്ര റെസ്പെക്റ്റ് ആവശ്യം ഇല്ലാത്ത സിറ്റുവേഷനിൽ ക്യാൻ ഉപയോഗിച്ചും ചോദിക്കാം ഇനിയൊരു സജഷൻ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കുഡ് ഉപയോഗിച്ച് ചോദിക്കാം ഒരു അഭിപ്രായം പറയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വി കുഡ് ഹാവ് സം തന്തൂരി ചിക്കൻ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് തന്തൂരി ചിക്കൻ കഴിക്കാം അത് എൻ്റെ ഒരു സജഷൻ പറയാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുകയാണ് വട്ട് ഡു യു സജസ്റ്റ് യു ഹാവ് ഫോർ ദ ലഞ്ച് അപ്പോൾ ഇന്ന് ലഞ്ചിന് എന്താണ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടത് നിൻ്റെ അഭിപ്രായം എന്താണെന്ന് എന്നോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നതാണ് വി കുഡ് ഹാവ് സം തന്തൂരി ചിക്കൻ അല്ലെങ്കിൽ വി കുഡ് ഹാവ് സം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അത് എന്തിനോടാണോ താല്പര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സജഷൻ പറയാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് വി കുഡ് വാച്ച് എ മൂവി ടുമോറോ നാളെ നമുക്കൊരു സിനിമ കാണാൻ പോകാം അതായത് എൻ്റെ ഒരു സജഷൻ പറയുകയാണ് ഇപ്പോൾ നാളെ ഫ്രീ അല്ലേ എന്താ ചെയ്യണേ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു സജഷൻ ഞാൻ പറയുകയാണ് വി കുഡ് വാച്ച് എ മൂവി ടുമോറോ അപ്പോൾ കുട്ടിൻ്റെ വിവിധ ഉപയോഗങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് കുഡ് ഉപയോഗിച്ച് പാസ്റ്റിലുള്ള ഒരു എബിലിറ്റിയെക്കുറിച്ച് പറയാം അതുപോലെ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ചോദിക്കാൻ ഒരു സജഷൻ പറയാൻ ഒരു പെർമിഷൻ ചോദിക്കാൻ ഒക്കെ കുഡ് ഉപയോഗിക്കാം would could model works aanu ennu nammal parnjallo adu aa rules nammal manasilakkunnathu important aanu ee rules manasilakkunnathu kondu endu kondana idine oru sahajariyathil ubhayogikkendathu allengil ubhayogichu koodathathu ennu namukku manasilagum ennal namukku samsaarikkanamengil pettennalle nammal aalkarodu samsaarikkumbo udane nammude bhasha varanamennu adinu vendi nammal ittu probable aayittla sentences adile endana could could you come here uh, could he come tomorrow അങ്ങനെ ചോദിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ വുഡ് ആണെങ്കിൽ ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ഗോ സംവെയർ ഐ വുഡ് വോണ്ട് ടു ഡു ദാറ്റ് ഷുഡ് ആണെങ്കിൽ വീട്ടിലൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത് യു ഷുഡ് ഡു ദാറ്റ് ഏറ്റവും ക്ലോസസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സെന്റൻസസ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ച സെന്റൻസസ് തന്നെ എഴുതി വെക്കാം അത് തന്നെ നമ്മൾ മൂന്നാല് തവണ ഉപയോഗിക്കുക ഉപയോഗിച്ച് ശീലിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിത് നാച്ചുറലി ഫിറ്റിൻ ആകും ഈ നാച്ചുറലി ഫിറ്റിൻ വന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭാഷയിൽ അത് ആപ്ലിക്കബിൾ ആവുകയുള്ളൂ എന്നാൽ മാത്രമേ ഫ്ലുവൻസിയും കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ Anyways, should, would, could. Would you agree with me? Now practice. Keep watching.